Hello, everybody. Hello there. Can you listen to me? My question, can you listen to me? Yes, yes. Yes. Disculpen que ya empezó a llover aquí. It's raining a lot here. Sorry. Okay, just give me a sec. Can you listen to me? Pero sí me escuchan, pero you listen. Hi, teacher. Yeah, all right, perfect. That's I guess. Okay, just let me turn up the volume. Solo le subo un poquito el volume. Just give me. All right, let's continue. Uh, so basically, uh, you were investigating uh, the definition of cash flow and the steps of a cash flow cycle, right? Yeah, and let me check the groups here. And in the groups, well, let's do it voluntarily. I need to listen to two different definitions of cash flow. Volunteers, please. I need to listen to two definitions of cash flows, different groups. Some volunteers, o tal vez nos pueden compartir la definición que encontraron. Maybe you can share the definition you have. ¿Quién puede compartir? Aquí está habilitado para que compartan pantalla ahorita. Ellen Nilsson, Carla, Raquel, en mí. Okay, can you share your definition, please? Pueden compartir pantalla, you can share a screen. Definition of cash flow. Okay, let's see what they have. Okay, so let's... Ay, perdón. <laughs> yeah, it's okay. Está bien, it's okay. Okay, so let's check the definition they have. Please, everybody, check the definition. Todos revisemos la definición. Check the definition. Cash flow cycle. Is a financial report. Hmm. Ay, perdón, se me va y es. Okay, no problem. Okay, here's a Ahí financial report. Ahí se ve bien esta lista. Casi está bien. Pensa está bien. Casi. Yeah. Yeah, okay. Thank you very much, uh, Carla. Okay, uh, don't, don't stop sharing. No dejes de compartir. Don't stop sharing, please. Yeah, two things maybe here that are important. Income and expenses, all right? Los gastos, o, o, los ingresos y los egresos. Income and expenses, right? Uh, and then maybe cash. Okay, everything is expressed in cash. Okay, that's right. Okay, that's excellent. Maybe that's the most important part. And now let's see the steps. Have all the accounting information of the company. Yeah, the balance sheet. Define the period of to analyze, record the income, and record expenses. Yeah, income expenses, the period to analyze. Yeah, it's okay, right? And the income statement, okay? Very good. Thank you, Carla. Thank you very much for sharing. Okay. Thank you. So summarizing, summarizing. So basically, when we talk about cash flow, cuando hablamos de cash flow, uh, we talk about income and incomes and Que más aparecía en incomes and expense. And expenses, all right? Ingresos y gastos o egresos, right? Así lo llaman en contabilidad, ¿verdad? Ingresos y egresos. No, I don't know about this. I don't know very much about this. I think, yes, right. I think maybe Elsie can help us. Tal vez Elsie nos puede ayudar acá. Yes, ingresos y egresos. Yes or no? Yes, teacher. Yes. <laughs> I'm asking because I'm not, I'm not a specialist on this, all right? Yes. Yeah. So basically, in a cash flow, is the money, right? Cash is the money. Cash, as the word says, cash. is the money that you invest, and then it becomes cash again. So this cycle, all right? This cycle. Income and expenses, selling the product, um, buying the, the product, and then it becomes cash again. All right? Thank you very much, Carla Maria and Ellen Nilsson and all the group. Another group who wants to share? Otro grupo que quiera compartir? Another group who wants to share? Está, está habilitado para que compartan. So another group can share. Who wants to share? ¿Quién más quiere compartir? Who wants to share? Lucy. Okay, Lucy, share. Puede compartir, está habilitada la opción. The option is active.
You can share your screen, Lucy. Puede compartir su pantalla. You can share your screen. Oh my goodness, what a definition. <laughs> All right. Puede maximizarlo un poquito, tal vez, Lucy. Can you maximize it a little bit? Dale, darle un poquito de zoom. Give it a little bit of zoom. It's okay, it's okay. Cash flow, right? Cash flow is describes how the cash flow in and out of business. Okay, thank you. So pay attention to this. Uh, go up, please. Suba un poquito, go up, please. It's almost the same like Carla Maria's, but in different words. It's how the cash, how the cash, how the money flows in and out of the business. Okay, como el dinero ingresa y sale de la compañía. How the, how the cash flows in and out of the company, right? It's, it's incomes and, and expenses. Es lo mismo. Okay, entradas y ingresos y egresos, right? It's the same. Continue, please. Um, Lucy, can we check the steps? Yes, the steps to follow. Uh, first, cash in hand. Second, convert it into inventory and accounts payable. Third, expenses for product or service development. Fourth, sales and accounts receivable. And fifth, cash in hand again. All right, thank you very much. This is very well explained. Este, es, este está bien explicado, okay? This is, more, this is easier to understand. Esta información que hoy investigaron tal vez sea un poquito más fácil de, de digerir. Déjala ahí, por favor, Lucy, leave it there. So, listen. Make it simple. In a cash flow cycle, en un ciclo de flujo de, de fondos, okay, in a cash flow cycle, first you have the cash in hand, the money. The, 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 you have the money in hand. Second, that becomes, I mean, inventory or accounts payable. All right, so the, you, you pay for the products or you pay for the raw material, I don't know. Pagan por la materia prima o por los productos. Accounts payable, all right, cuentas por pagar. Accounts payable, right? The expenses, lo que dijo Carla Maria. Accounts, I mean the expenses, los gastos. And then expenses for product or service development. So you have to pay for a service development or for a product development, right? Deben pagar por el desarrollo de un producto de un servicio, right? And then you need to see who you are going to sell the product to or the service to. Luego hay que ver a quién se le va a vender ese producto, ese servicio, right? And that becomes receivable. Y eso se vuelve un receivable o cuentas por cobrar. Receivable. Y cuando lo vendemos, when we sell that, luego se vuelve, vuelve a efectivo otra vez a nuestras manos, si es el, el dueño de la compañía en este caso, y juega el mismo ciclo para el cash flow, all right? Sigue el mismo ciclo. The same cycle continues to get profits, right? Para la ganancia, to get profits. Okay, so that is cash flow, right? Ese está bien explicadito. It's very well explained. Thank you very much, Lucy. Thank you, Lucy. Can you stop sharing? Okay, do we have one more? Tenemos uno más. Do we have one more? Me he detenido bastante en esto porque el cash flow es base de toda la clase, de todo lo que vamos a estar viendo. Y quiero que lo comprendan. I want you to understand it, okay? So anybody else who wants to share? Alguien más? Anyone else? Daniel y... Okay. Wendy. Share, please. Compartan. Share, please. Se ve. Yeah. Yeah, we can see. Okay. Is... Okay, thank you, Daniel. It's the same, but in different words. Es lo mismo, pero en palabras diferentes. It refers to the inflow and outflows, right? Of many from your company in a period of time. Inflow is like income. Outflows is like expenses. Salidas de dinero, right? It's the same, but in different words. Lo mismo en diferentes palabras. The same in different words. Steps to follow? Let me see the steps they have. The accounting information, balance sheet, and income statement is similar to Carla Maria's, right? Uh, the information, the beginning balance, flow, outlet point, record all the income, 
Uh -huh. Record all the income for that period, then record the expenses. Yeah, basically the same. Basicamente lo mismo, right? So you have the incomes, so you sell the product, and finally the you record the expenses, and finally the cash gets back. All right? Basically the same. Thank you very much, Danielle. Thank you for sharing. All right. Summarizing. Resumiendo, summarizing. Cash flow, cash flow, incomes and expenses. What is cash flow, incomes and expenses? Inflows and outflows, as, así como les aparecía algunos, inflows and outflows. Is the money that is basically received and paid in the company. El dinero que es recibido, pagado en la compañía. That is a cash flow, all right? In simple words, en palabras simples. The cycle, cash in hand. Tenemos el efectivo. We have the $10,000. We invest the cash. Invertimos el cash. We buy the products, the raw material. Or we pay a supplier to make the product. O le pagamos a un... Proveedor, we pay a supplier for the product. Then uh, we decide uh, on the buyer. Decidimos quién nos va a comprar ese producto. The buyer of the product. Eso se convierte en receivable, que es lo que les aparecía algunos. Receivable, que es cuentas por cobrar. Y payable, que son las cuentas por pagar el producto. Y luego eso vuelve a ser efectivo nuevamente. That becomes cash again. Any question? ¿Alguna pregunta? Any question about the cash flow? No? It's not my area, but I try my best to explain. All right, it's not my area, believe me. So, no questions? No? All right. If you have no questions, then thank you very much for investigating. Gracias por investigar. Thank you for doing research. And let's go to the next activity. So, in the next activity, uh, we have a short well, not so short, but we have a conversation, okay? Here. Por aquí tenemos una conversación. Page number 41. Página número 41. Page number 41, okay? Two things. Vamos a hacer dos cosas. Two things, all right? Number one. Número uno, number one. First, listen to the pronunciation of the audio. Primero escuchamos la pronunciación. Listen to the pronunciation, okay? Carefully, please. Let's start with Hugo. The sales were not so good this month. Therefore, increasing our sales is our target this month. Do you have any idea about what to do? Sure. First, analyzing and keeping track on the incomes and outcomes have to be mandatory on each sale. That's a good idea. Also, I'm interested in buying raw materials. So uh, we save more money. Mm -hmm. However, I prefer getting a bank loan for that. But I know that we can pay it with the incomes we get. I'm concerned about asking for money. But let's try it out. Se escucha bien. Can you listen well? Yeah? <coughs> yes. Yes. Listen again to the pronunciation, please. Déjeme ver si le doy un poquito de zoom. Let me zoom it in a little bit. Okay, listen again. We start with Google. The sales were not so good this month. Therefore, increasing our sales is our target this month. Do you have any idea about what to do? Sure. First, analyzing and keeping track on the incomes and outcomes have to be mandatory on each sale. That's a good idea. Also, I'm interested in buying raw materials so we can we save more money. However, I prefer getting a bank loan for that, but I know that we can pay it with the incomes we get. I'm concerned about asking for money, but let's try it out. <clears throat> All right. Now tell me, after checking the pronunciation, is there a word that is difficult for you to pronounce? 
¿Hay alguna palabra que sea difícil para ustedes pronunciar? So let's check it out. Revisemos. Let's check it out. And tell me if you want. What words are difficult for you to pronounce? Y esa, increasing. Increasing. All right. What else? ¿Qué más? <clears throat> Any other word? Uh, is mandatory or manda mandatory? Mandatory. <laughs> Mandatory. mandatory. Yeah. Ah, okay. Mandatory. To be mandatory on each sale. Mandatory. Teacher. Yes. And the word interested. Oh, right. Interested. Good. Interest. What else? Interested. Interested. Uh -huh. Interested. Y the last one, phrase. Try it out. But, but let's, let's try it out. But let's try it out. Okay. What else? ¿Qué más? What else? Keeping track. Keeping. Keeping track. All right. Let me see here. What is Aya here? Keeping track on the incomes, right? Keeping track on. <clears throat> on the income. And on, on the incomes and outcomes. Okay. Keeping track on the incomes and outcomes. Yes, All right. Okay. Analyzing, también creo. Analyzing, you say analyzing. Income. Only that? Incomes. Yes, la última. Repítamelo, por favor. Incomes. Incomes and outcomes. Incomes and outcomes. Income. Incomes and outcomes. All right. Now let's take a moment to pronounce the words. Con el micrófono apagado, tomemos un momento todos para pronunciar estas palabras. Okay, to pronounce these words. Everybody, todos. Everybody. Okay, let's start with the first. Increasing. 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 Analyzing. Analyzing, analyzing. Keeping track on the incomes and outcomes. Keeping track on the incomes and outcomes. Mandatory, mandatory. Interested. Interested. But let's try it out. But let's try it out. But let's try it out. Try it out. Okay, just to highlight, keeping track on is like, in Spanish, rastrear. Okay? Primero analizar y rastrear los ingresos y los egresos, right? Incomes and outcomes, all right? So outcomes is like expenses, right? Okay, very good. Now listen, please. Listen carefully. Escuchen cuidadosamente. Listen carefully. Two things to do. Dos cosas que hacer acá. Two things to do here. First, okay, let me minimize here. This is page number 41. Página 41. Page number 41. Number one, in pairs, practice the conversation. In pairs, practice the conversation. And answer the three questions. Si contestan las tres preguntas que están acá. The questions are about the conversation, okay? I will give you about seven or eight minutes for this. Or 10 minutes, around 10 minutes for this. Le daré alrededor de 10 minutos. Practice the conversation and answer the questions. Page number 41. Página número 41. Page number 41. Any question? Alguna duda? Any doubt? No? So in pairs, practice the conversation and answer the questions, okay? okay. My dudas? No doubts? No? No doubt. All right. Antes de que se vayan a trabajar en parejas, esté en la página 41 de la actividad. 
Le voy a pasar asistencia. Let me pass the attendance, ¿ok? Carlos. I'm here. Cristina. Present. Daniel. Present. Doris. Ellen Nilsson. Present teacher. Elsie. Present teacher. Hazel. Present teacher. Héctor. Present. Irma. Present teacher. Javier. I am here teacher. Johnny. Mauricio. Lucy. Present. Majo. Present teacher. Rafa. Present teacher. Excellent. Santos. Present teacher. Very good. Ulises. Ulises. Wendy. I am here. Jessica, Carla María. Present. And Carla Raquel. Present Carla. teacher. All right, excellent. <laughs> okay, excellent. Aprovechando ahorita que hay muchos conectados, solo recalcar para el día jueves terminamos eh, módulo. Deben, ter deben haber terminado la sección 4 más el examen final, dos cosas. Sección 4 más examen final. Ok, please. Para el jueves. Y solo decir, traten de hacerlo con tiempo para que no estén a última hora como corriendo con el tiempo. A, a mí no me molesta que me escriban, ok. Pero si están corriendo con el tiempo, a veces yo no tengo el tiempo como de ver el teléfono en el momento, quizás a veces, y le me tardo en contestarles, ok. Para que no estemos como en eso de, de que me equivoqué en algo, no me funciona eso y le escribo y, y, y tal vez estamos ya, ya, ya queriendo terminar eh, para que no pase eso mejor hagámoslo con tiempo y si hay algún error me escriben con tiempo ok, de acuerdo please do me that favor ok, very good, so you are going to work in pairs for this activity, para esta actividad vamos a trabajar en parejas, work in pairs for this activity, ok maximum groups of three and please, le voy a dar entre 8 y 10 minutos, no digan ya terminé, don't say I finished Tienen la conversación para practicar. Entre más practican y más se les queda vocabulario, mejor. ¿Ok? Contestan las preguntas y practican la conversación luego para que en lo que lo saco de, de, de las sesiones de grupos, ustedes practican todo lo que quieran la conversación. ¿Ok? All right, let's go and practice then.
Serião, Dimitrio, Firsen. De ahí sería la segunda, sería eh, Analyzing, In Keeping, uh -huh. eh, Track on the in, in commons In Outcomes. ¿Qué significa keeping? Eso sería. Keeping. Uh -huh. Es analizando y manteniendo. Ah, ok. It's a hello, sorry for the interruption. No. Uh, keep, hello, track, keep track on is a phrasal verb. Esta es una frase. Keep track on y va junta. Y quiere decir rastrear. Keep ah, track on. Analizando rastrear. y rastreando. Exactly. Uh -huh. Keep on track. Ah, okay. uh, keep track on y es, ra es rastrear. Toda la palabra. Keep track on. Rastrear. Keep track okay. on. Yeah. Ah, okay. Keep... ah, ok. Keep track on. Incomes. Incomes. The incomes, incomes and outcomes. Incomes and outcomes. Mm -hmm. Mm -hmm. Incomes and incomes and outcomes. And outcomes. outcomes. Yeah. Incomes and outcomes. Okay. What is? Las tres preguntas son verdad, teacher. That's right. What is one of the word? Uh, Dice, interesting, um, or, getting, getting on, low for that. What is For my. Digamos, la tres. Also, in the material. ¿Qué les preocupa a uno de ellos? Dice. ¿Cómo? ¿Qué les preocupa a uno de ellos? Dice. Uh -huh. Asking for money? Yeah, mm. no. Tengo dos aquí, asking for money. A ver. Eh, dicen. Mm. Sería, me preocupa ah, pedir ah, dinero, ah, dice. Entonces sería asking for money. Ajá. Uh -huh. Asking for money. No, pero sería sería prácticamente completo, vea, teacher. Que ya no está el teacher. No, no, yes, I'm here. I'm here. You can, you can only say asking for money. Mm -hmm. Solo eso estaría bien. Yeah. Solo eso sería eso. Yeah, because the 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 the, the, the question uh, you have is one is one of them worried about, right? What is yeah. one of them worried about? Ah, asking for money. Mm, okay. uh, yeah, pedir dinero. Prestado, uh -huh. ¿verdad? Porque anteriormente están sí. hablando de un préstamo en un banco, a bank loan. Sí, sí. sí. Mm -hmm. ¿Cómo dijo que se pronunciaba concern? Eso que dice. Concerned. Con concerned. Concern. Uh -huh. ah, concern. I'm concerned about asking for money, but let's try it out. Concerned. I'm concerned about asking for money. I am concerned about asking for money. Hugo le dice que le preocupa, prefiere pedir un préstamo. Vaya, si quiere practicamos, compañero. Quiere inicio entonces. Ok, dice. These sales were not, were not so good this month. The for, for increasing your sales. Is your target this month? 
do you have any idea about what what to do? So source source first analysis and keeping track of the incoming and outcome. Have to be mandated mandatory on each side. That's a good idea. Also, an instrument in buying, buying raw materials so we sell more money. However, however, I prefer getting a bank loan for that. But I cannot that we can pay it with the incomes we hit. I with it, no, I think it was with it. The income we get. In the income we get. Get. We get, okay. I concerned about asking for money, but let's treat it out. <clears throat> Do you want to listen to the pronunciation again? Quieren escuchar otra vez la pronunciación? You want to listen to the pronunciation again? Yeah? Okay. Yes, yeah. Sure. All right, yes. listen then. Listen and follow the, the, the reading. Okay, okay, let's start. Hugo, the sales, the sales were not so good this month. Therefore, increasing our sales is our target this month. Do you have any idea about what to do? Sure. First, analyzing and keeping track on the incomes and outcomes have to be mandatory on each sale. That's a good idea. Also, I'm interested in buying raw materials, so we save more money. However, however, I prefer getting a bank loan for that. But I know that we can pay it with the incomes we get, incomes we get. I'm concerned about asking for money, but let's try it out. Okay, practice again, please. Okay. Okay. Si quiere inicio este compañero. Okay. Ahora. These sales were not to go this month. Therefore, increasing our sales is our target, target this month. Do you have any idea? I do what do you Sure. About personalizing and keeping track on the incomes and outcomes, how to be mandatory on each sales. That is a good idea. Also, I am interested in building raw material so, so we save more money. However, I prefer getting a bank loan for that, but I know that we can pay in with the income we get. I am concerned about asking for money, book list, trade it what? I am? Let's trade, no, in concern. Concern. I am? Concern, concern. Concern. I'm concerned, concerned about. Mm -hmm. In concern about. No es I am, sino que es in concern. I'm. I'm able. I'm, I'm concerned mm -hmm. about. Yeah, I'm concerned about mm -hmm. asking for money. I'm concerned about asking for money. Thank you. I'm concerned Thank about you. asking for money. Okay. Para Back last, back last is three. It back last is three. It out. 
but let's try it out. Let's try it out. Let's try it out. Try out, try, but let's try it out. Yeah. Let's try the universe by left, by let's uh, try Let's try it out. Uh -huh. De hecho, se une todo. Let's try it out. Let's try it out. 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 Let's try it out. 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 Sí, hay palabritas que todavía me, se me traban ahí. Let's try it out. Let's try it out. Por eso me pongo a ver los mopeds, lo que le mandé ahí para yeah, it's very ir interesting. practicando. <laughs> sí, lo, lo, lo bueno es que lleva el subtítulo en, en inglés también para ir yeah. viendo qué es lo que... Está bien interesante, it's super interesting. <laughs> ¿Verdad? <laughs> ah, tú eras el de, el de TikTok. Ay, qué Dios. No, no. <laughs> ah, yo pensé no, que eso no que bien. Es que no, del, del TikTok que mandaron, uno de, de... Alguien mandó un TikTok también, me parece. Pero un TikTok que, 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 que hablaba, no sé si lo vieron, era de palabras en inglés. It, it was about words in English. Yeah, yeah, sí. Mm -hmm. It was Daniel, interesting. Pero... Ajá, yeah. estaba interesante Daniel, también. Pero... Estaba mm -hmm. interesante también. Sí. Okay. Did everyone finish? Yes, no. Did everybody finish? The questions and the practice? Or no, you didn't finish. No terminaron. You didn't finish. You did, right? Okay, let's listen to some pairs. Escuchemos algunas pareas. Let's listen to uh, Wendy's pair. Wendy, ¿con quién estaba? Who was your pair? Irma. All right, let's listen, let's listen to Irma and Wendy pronouncing the conversation. Si gusta, empieza, Irma. The sailors were not so good this month. The report increasing our sales. Our target is more. Do you have any idea? Ideal about what to do? Sure. First, analyzing and keeping track on the incomes and out outcomes. How to be mandatory, mandatory, mandatory of each sale. What, what uh, about either? Also, I ter uh, in theories in bullying right material so we save more money. However, I prefer get getting a, a bank loan down for at but I know that we can pay in with the income. We have. I counted about asking for money, uh, but let's three in out. Okay. Uh, okay. Yeah. It's okay. Thank you very much. That's very good. Thank you, Wendy and uh, Irma. Después voy a subrayar algunas palabritas en las que mayormente se equivoquen varios para que las pronunciemos. So we, uh, we do it together, okay? But in the meantime, let's listen to another pair. Uh, Wendy, select another pair, please. Perdón. Select another classmate, please. Mm. Sería la want. No, elija un compañero, select one classmate. Ah, okay. 
Eh... Rafa. Okay, Rafa. Who is your pair, Rafa? Eh, Hector. Okay, Hector and Rafa, please pronounce the conversation for everybody. Hector. Hello. Comienzo yo, comienzo usted. Usted comience. Va. This Hector, the Sales were not to go this month. Therefore, therefore, increasing, increasing, increasing our sales is our target this month. Do you have any idea about what to do? Sure, sure. Analyzing and keeping stock on the incomes and outcomes have to be mandatory. Um, eight sales. That's a good idea. Also, I'm interested in buying raw materials so we save more money. Hanover is a perf perfect gearing a bank long for that, but I know that we can pay it which the incumbent we get. I'm concerned about asking for money, but let's try it out. Okay, that's very good. Thank you, Rafa and Hector, right? Thank you very much for your participation. Hector, can you select another classmate, please? Um, Maria Jose. When, all right, thank you very much. Ma Majo, who is your pair? Uh, Ulises. All right, let's listen to Ulises and Majo. Santos. <laughs> ah, and Santos, sorry, Ulises. I mean, Majo and Santos. Perdón, perdón, Santos. Okay. Pero el bueno, aquí lo que la imagen la lo decimos. Okay, este, Santo, voy a empezar entonces. Okay. The sales were not so good, so good this month. Therefore, increasing our sales is our target this month. Do you have any idea about what to do? Sure. First, analyze and keep in track on the incomes and how come have to be mandatory on each sale. That is a good idea. Also, I am interested in buying rock material so we save more money. However, I prefer getting a back loan for that, but I know that we can pay in with the income we get. I am concerned about asking for money about less three, three is over. So. Okay, uh, thank you very much, uh, Majo and Santos. Thank you for your participation, okay? Now, uh, now please everybody go to reactions and give a reaction to your classmates. Vamos a reacciones y damos una reacción a los participantes, a los que participaron, sorry. Give a reaction to, to your classmates who participated in this activity. Okay, thank you for your participation. Good. Now let's see some words that sound a little difficult for you to pronounce somehow, all right? Okay, let's see, veamos, let's see. Let's see, just let me raise here. Let me raise quickly. Okay, let's see some words difficult for you to pronounce. For example, I can see many of you have difficulty pronouncing these, therefore, the pronunciation is therefore, 
Therefore, therefore, therefore. ¿Qué quiere decir? What does it mean? Por lo tanto. Therefore, por lo tanto, right? Idea. Idea, no, right? Idea. You say idea, all right? I, idea. Idea. Analyzing, 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 analyzing. Incomes, 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 incomes. Incomes, no, right? Or incomes, no, incomes. Outcomes, incomes and outcomes, incomes and outcomes. Mandatory, 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 mandatory. Mandatory, mandatory. Interested, 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 interested. Get, get, get. Bank loan, bank loan. Este es el préstamo en un banco, right? A bank loan, bank loan, all right? And then, en esta que sí está un poco difícil, let's try it out. 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 Okay? Very good. Now let's check the answers for the questions we have. So question number one. Let's see. Um, let me see the people who didn't participate. Javier didn't participate. So Javier, question number one. What is the objective this month? Uh, increasing our souls is or target this month all right so the objective is increasing our sales all right this right okay. increasing, increasing our sales incrementar nuestra ventas Entendo. increasing our sales that is the objective okay thank you uh javier now let's listen to um, christina oh no christina no yes christina christina what are some steps they want to follow so mention at least one step you want to follow Al menos un paso. At least okay. one step. <laughs> the first, analyzing, right. analyzing and keeping track on the incomes and outcomes. All right. Excellent. Okay. Uh, let's see, Hazel, another step. Is the same answer. Yeah, but actually we have different steps, right? Not only one. Do you have another step? ¿Tienes otro paso? No, teacher. No. Uh, who has another step? ¿Quién tiene otro paso? Who has another step? That is Hugo's step, right? And Milton's step? And Milton's step? What is Milton's mm -hmm. step? Yeah. Buying raw materials. That's right. Buying mm -hmm. raw materials. Okay, is another step. Buying raw materials to save more money, right? Good. What is another step for Hugo? Hugo mentions another step. Getting a bank loan. Getting a bank loan. That's right. Conseguir un préstamo con un banco. Getting a bank loan. This part. Getting a bank loan right very good um the last question okay let's listen to ellen nilsson ellen nilsson what is one of them i mean hugo either hugo or milton right go read about asking for money asking for money milton is worried or concerned about asking for money concern Es lo mismo que worried, ¿ok? Concerned, worried about asking for money. Están preocupado, está preocupado por pedir dinero, ¿ok? En pedir dinero, sorry. In asking for money. Very good. Ok, thank you very much for your participation. Now, aquí sí quiero que presten mucha atención y me pasaré bastante a español quizás para que se entienda. So I will move to Spanish a lot for this to be clear, para que esto quede clarito. Si están un poquito desconcentrados, sé que están cansados, En ese momento, traten de enfocar toda su atención en esto, please. Try to focus your attention on this, please. Okay? So, let's start. So, uh, this is like the most important part of the class. How to use gerunds. Como usar gerundios. How to use gerunds. First, let's define gerund. 
What is a gerund? ¿Qué es un gerundio? What is a gerund? Any idea? Son las palabras que terminan en, en bueno, en español, ando y endo. Exactly. En español son las palabras que terminan en ando y endo, like corriendo, jugando, trotando, bailando, con, eh, ¿qué más? Volando, tratando. Right. And in English, what is a gerund? In English, in English, what is the job? Las que llevan I I I I Exactly, mm -hmm. exactly. Thank you, Carla and everybody. Las que llevan ING, las que llevan ING. Esas son, esos son los gerundios. Those are the gerunds. In Spanish, they finish in ando y endo, right? Good. Now listen, we have three ways to use gerunds in English. Tenemos tres formas de usar los gerundios en inglés. For example, we can use gerunds as subjects. Podemos usar los gerundios como un sujeto. Un verbo en gerundio como un sujeto. For example, increasing our sales is mandatory. Increasing our sales, right? It's a phrase and it's a subject. Incrementar nuestras ventas, no vamos a decir incrementando nuestras ventas, right? So the meaning in Spanish is incrementar nuestras ventas es obligación. Increasing our sales is mandatory. So the thing here is that we can start the sentence with a gerund. Podemos empezar la oración con un gerundio, con un verbo con ing. Number two, producing high quality goods is our target, all right? Producing, miren, va con ING. Producir eh, bienes de buena calidad es nuestro objetivo, all right? O productos de buena calidad, right? High quality goods is our target. For example, eating in public is not okay. Tengo un ejemplo con gerundio, eating. Eating in public is not okay. Or what else? Checking, checking, checking the cell phone at work is not permitted. Checking the cell phone at work is not permitted. Or maybe checking Facebook, right? Checking Facebook in the work, in the workplace is not permitted. Estamos usando ese checking como un sujeto y, y a la vez es un gerundio, okay? Do you have one example? Tienen un ejemplo? Visit, visiting my mother is important. Visiting my mother is important. Visitar a mi mamá es importante. Do you have one example here? Studying, studying English is good for your future. That's right. Studying with ING, right? Studying English is good for, for your future, definitely. Another example, please. The pace, uh, the factory is very important. All right, but you need to start with a verb with ing. Ah, okay. Uh, Maybe you can uh, say um, what receiving the, the the salary on time, receiving the salary on time is important for the employees. All right. Maybe you can say that. Okay, receiving money on time is important for the employees. Okay. Another example, please. Going to work is important. Exactly. Going to work is important. Good. That's excellent. You got it. Another example? No? But it's clear, right? I think. Creo que la primera parte estamos claros. So, ¿tienen alguna duda? Do you have any doubt about part one? Any doubt about part one? No? Ahí usamos el gerundio o el verbo con ing como sujeto, right? Part number two, after some verbs. Vamos a usar el gerundio después de algunos verbos. For example, I think that I prefer, y luego el verbo que sigue prefer con ing. I think that I prefer getting a bank loan, all right? Creo que prefiero conseguir un, obtener un préstamo bancario, all right? Un crédito bancario. Number two, I dislike firing. Miren, I dislike firing employees due to low incomes. All right, no me gusta despedir empleados debido a bajos o ingresos bajos, eh, ingresos bajos due to low incomes. All right, dislike, prefer. Después de prefer y de dislike, en este caso, we put ing in the verb. Le ponemos ing al verbo. Okay. And the last part, la última parte, the last part. Vamos a poner ING después de preposiciones. For example, 
I'm interested in. In es la preposición. El verbo que sigue la preposición va con ing. I'm interested in buying raw material. Estoy interesado en comprar materia prima. I'm concerned about. About is a preposition. Así que el verbo que sigue, como es una preposición, va con ing. I'm concerned about asking for money. También preocupado, worried about. I'm worried about um, what? Puede ser, I'm worried about getting a loan in the bank. Getting with ing. Okay? I'm, ex I'm excited about going to the park. I'm excited about going to the park. I'm happy for working in this company. I'm happy for working in this company. You can say, all right. So, vamos a usar verbo con ing después de preposiciones. Después de algunos verbos y como sujeto. Any question? ¿Alguna pregunta? Any question? I am interested. Repeating. In is a preposition, right? I'm interested in. So after prepositions, I put ing in the verb. Después de preposiciones, le pongo ing al verb. About is a preposition. So I say asking. I don't say ask. I'm concerned about ask, no asking, right? Después de dislike y de prefer, usamos CNG. We use ING, okay? Eat the verb. And we use ING as a subject. Usamos gerundios como sujetos. All right, any question? Sí, teacher. It's clear. No? Sí, yo, te, oh. yo tengo una pregunta. Okay, Majo, go ahead. Adelante. Acá dice, este ejemplo, por, por ejemplo, valga la redundancia. I am interested in buying raw material. Entonces, yeah. yo, es, ahí es, yo estoy interesado, pero para, como, no, como le formulo la pregunta, mejor dicho, estos gerundios y esto que le agrega ING al, al verbo, por decirlo así, siempre se van a utilizar cuando yo hablé yo hablé en pasado por ejemplo yo estuve interesado en comprar material no necesariamente puede ser en presente en futuro lo que importa aquí es si hay una preposición si hay una preposición el siguiente verbo lleva ing el verbo que uso a la parte de la preposición el verbo seguido de la preposición va con ing el tiempo verbal no importa ay no va a importar siempre se le no. va a agregar ing Siempre, siempre. No, aunque el verbo sea un verbo irregular. Exacto. No importa eso de los verbos irregulares, futuro, presente, pasado, no. Lo que importa es si hay una preposición. Y que después de la preposición va el verbo con ing. Eso es lo que importa. That's the most important here. ¿Ok? Ok, teacher. Any other question? Yeah. yeah. In the, in the second column, uh, not all verbs. No, not all the verbs, solo algunos. En este caso estamos viendo prefer y fire, y, y dislike, sorry. Mm -hmm. uh, how, to, how to know what verbs? Good question. I have a <laughs> list that I can share with you. Yo tengo una lista que les puedo compartir porque hay algunos verbos que son seguidos de un gerundio y hay otros que son seguidos de un infinitivo. Y algunos que pueden ser seguidos por un infinitivo o un gerundio. Les puedo compartir, me parece que yo tengo una lista de esos verbos. Voy a ver si ya la comparto, ¿ok? I will share with you. Una lista de Thanks. verbos que son seguidos por gerundios, infinitivos o por ambos. ¿Ok? Ok, thank you. All right, no problem. Any other question? No? In the first column, yeah. What is the subject? The subject is increasing ourselves. Es una frase. It's a phrase. Pero esa frase 
empieza con un verbo en gerundio. Por eso dice que el gerundio funciona como un sujeto, porque empieza con un verbo en, en, con ing. All right? Pero en sí, la, todo, todo el sujeto es increasing ourselves. It's a phrase. It's a gerund phrase. Es una frase en gerundio. It's a gerund phrase. It is, it is now the phrase. That's, that's right. I would say it's a gerund phrase in this case, for not confusing. Okay. For not getting confused. Yeah. Like here, producing high quality goods is el sujeto. Producing high quality goods. All right? Es una frase nominal, pero ahí nos metemos a otra cosa ya. Así que solo quédense que es una frase que empieza con un verbo en gerundio. All right? That's it. By now, that's enough. Por ahora eso es suficiente. By now, that's enough. Okay? Any other question? Sí, estas preposiciones, teacher. ¿Hay más ejemplos de eso o solo se puede ocupar? Hay más preposiciones. Is, a, in, o... Aquí tenemos oh, in and about, pero tenemos más preposiciones. Tenemos, por ejemplo, uh, we have the preposition for, before, tenemos before, after, y hay otras preposiciones. Hay una gran lista, with, por ejemplo. Hay muchas preposiciones. We have different prepositions. Ahí tal vez la tarea de ustedes sería investigar las preposiciones en inglés. Prepositions in English. Uh -huh. Ya sería más personal. Uh -huh. Any other question? No? Bien. No sé si ya no hay preguntas o no sé si tienen alguna antes de que nos desconectemos y solo les, les explico una actividad que quiero que me ayuden para que revisemos mañana. A completar para que revisemos mañana. No doubts? No more questions? Ya no hay preguntas? No more questions? No? No. Nope. Pregunten ahorita si tienen dudas. All right. Muy bien. Vaya, eh, entonces, si no hay preguntas, les asigno la actividad. Está facilito. Si se dedican en cinco minutos, lo hacen. Así que me ayudan, por favor, porque si no, mañana ya se les va a haber olvidado esto. You will forget this for tomorrow, ¿ok? ¿Qué es lo que van a hacer? Complete on these spaces using the verbs on the space. ¿Ok? Van a completar usando estos verbos en ese espacio. Pero si es necesario, well, I creo que para todos los casos será necesario, le van a poner ING. For example, number one, do we start? ¿Cuál sería la mejor frase, la mejor, el mejor verbo para completar? Empezamos, do we start? Having. Having. Having two Christmas weeks off. Having, right? Podría ser having or giving, I don't know, all right? Ahí deciden ustedes cuál van a poner. You decide which one you are going to put, okay? Y lo completan para mañana. Remember. Recuerdan, los verbos tienen que llevar ING acá, creo, la mayoría. Uh -huh. Ya. Yeah. All right. Así que ahí me ayudan y revisamos mañana a primera hora. We check tomorrow at the beginning of the class. Ok. Página 42. Page 42. Ok. Ya. Yeah. Please help me with that. Me ayudan con eso, por favor. Help me with that, please. Okay, everybody, it's time to go. It's time, all right? It's 10 for already. So it's time to sleep, all right? Uh, solo quiero ver a quién le corresponde la sesión nada más. Mm -hmm. Let me see. I think it's Santos, right? Santos este día. Ulises el miércoles. El, el ma mañana, perdón. Si sí, Ulises mañana... Wendy el miércoles y terminamos con Jessica, me parece. Okay. So everybody, thank you very much for connecting today. See you tomorrow. Good night and goodbye. Bye. Bye-bye. Good, Good, Good night, everybody. Good night. Good night. See you tomorrow. Ahorita Santos, solo pongo algunos en el waiting room porque no se han desconectado. Ok, adelante Santos. Ok, teacher. 
Uh, no, pues, pues nada, yo pues estoy pues ahí echándole ganas por... Sé que me va a servir mucho en mi trabajo y, y, y de hecho es... Eh, cuando yo en, empecé en, el, en este trabajo no era tan así requisito, pero ya de hoy en adelante ya este, lo estamos viendo ya más en serio y ya los que quieran entrar a trabajar acá ya tienen que es requisito aprender, eh, poder inglés. Entonces, y por el momento a mí no me afecta porque ya tengo bastante tiempo de trabajar acá, pero en algún momento puede afectar, como a veces en cambios de empresa y todo eso. Uh -huh. Entonces, este... Yo le estoy echando ganas, la verdad, y sí me está costando porque a veces, este, a veces estoy cansado porque trabajamos de noche y a veces trato de, bueno, este, veo videos, eh, canciones en inglés y a veces termino escuchándolas y durmiendo. <ríe> y me <duermo. ríe> eh, sí, la verdad, pero no, pero sí le estoy echando ganas y... Y yo le agradezco mucho a usted por su, su tiempo, su dedicación, aunque sabemos pues, que es su trabajo, pero, pero igual tiene gracias por la paciencia que nos tiene. Y pues. Entonces, eh, usted me, me decía la vez pasada de que me recomendaba este, sí, escuchar canciones en inglés. Eh, yo lo estaba haciendo. Ahorita lo que, lo que estoy viendo son también este, clases así, videos de, de inglés. Eh, lo que me está costando son, la verdad, dicho, lo que me está costando más, siento, bueno, dos cosas. La pronunciación y lo que me está costando, pero yo le, le comentaba a, a, al compañero, el Nelson, de que lo que me está costando mucho es, este, en pasado, de, definir lo, los, los auxiliares, ¿no? sí, ¿verdad?, este, para definir el pasado, porque yo le decía, porque en algunos solo es eh, el did, en el otro, en el otro where, where o was y todo eso. Se me ha, la verdad me, me he hecho así como que, ¿para dónde agarro? <ríe> sí, dice. Sí, ahí, yo creo que ahí depende del propósito, ¿verdad? Eh, porque sí. el, 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 el was, en el caso del was y el where, es cuando queremos referirnos a ese significado de ese verbo precisamente, ¿ok? Ah. El, el, el was y el where son el pasado del verbo ser y estar. En, en... Sí, son el pasado del verbo ser y estar. ¿Cuál es el mm. pasado de ser? ¿Y cuál es el pasado de estar? ¿Es era o estaba, verdad? En, ah. Si digo yo, yo era o yo estaba. Si yo quiero decir yo era o yo estaba, él era o él estaba, ella era o ella estaba, o ah. ellos eran o ellos estaban, nosotros éramos, nosotros estamos, entonces voy a usar el was o el where. Por el ejemplo, Ajá. y el where, depende del pronombre. Si yo quiero decir, por ejemplo, yo estuve en la clase de ayer, estoy usando el verbo to be, ¿verdad? Yo estuve. Ajá. Entonces, I was, uso I was. No puedo usar otro ah. verbo porque es el único que me pega. I was, ¿ok? Ah. Ajá, si yo quiero decir, eh, yo era, ¿qué? Yo era feliz. Pues, I don't know, solo, solo se me viene ese ejemplo. Voy a decir, I was, I was happy. Porque quiero decir, yo era, ser o estar. ¿Ok? Yo era o yo estaba o yo estuve, ¿ok? Igual, ah, okay. Para los, lo, lo, lo primero que tenemos que saber es la diferencia del was y el where. ¿Con qué pronombres lo vamos a usar? Por ejemplo, el was lo vamos a usar para los adjetivos, en, para los pronombres en singular, perdón. Para I, he, she, it. Son um, los singulares, ¿ok? I was, he was, she was, it was. El where lo voy a usar para los plurales. We, uh, you y they. Ah, uh, ok, ok. Uh -huh. Y sí, es para, bien, para, bien. Que, para referirse a eso precisamente, era, estaba o estuve, si estoy usando sí. la primera persona. Uh -huh. Y cuando utilizamos solo el did, teacher. Ah, el did se utiliza para preguntas con cualquier otro verbo que no sea was o were. Ah, ok, ok. Sí, porque por ejemplo, es... por okay. ejemplo uh, did she listen to music? No voy a decir... Where she listen to music, ¿verdad? No, eso sería imposible. Sería did. Ah. Did she listen to music? Porque estoy usando ya el verbo listen. ¿Ok? 
Ah, ok. Uh -huh. Sí, porque yo eso, la verdad, la verdad, teacher, eso, eso, yo le comentaba a don, a don, a don Elenilson, eh, siento que los auxiliares en, 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 para presente o para futuro, siento que los manejo un poco más, uh -huh. pero los auxiliares para el pasado, eso es lo que más, sí me está costando. Ya me ah, este, sí, eso sí me está costando. Eh, pero sí, este, les, Voy a echar ganas. Sí, ahí le, que... Si quiere escribir un video, le puedo le escribo un mensaje, perdón, le puedo compartir un video de que sea Ajá. sencillo, digamos, pero explicando el pasado y que, que sea fácil de digerir para que Ajá. refuerce. For you to reinforce, ¿ok? Ok. Uh -huh. Y respecto okay. a lo de la música, en su momento tiene que, que tener su efecto, solo que no, 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 no tenemos que que ser impacientes, sino que debemos sí. ser pacientes en esta situación, porque no es un proceso que sucede de la noche a la mañana. Pero si está escuchando música, está viendo la letra, está cantándola, o sea, no importa que lo haga dos veces o tres veces al día, pero lo estoy haciendo. Entonces, sí, sí. entonces eso en su momento tiene que, que dar su fruto. Yo lo que hacía es que iba, digamos, una por una. Estudiaba una o dos quizás, la, una por una semana, la siguiente semana ah. estudiaba otra, otra canción, no, no estudiaba bastante de un solo porque es demasiado, it's too much. Okay? Iba sí. como, primero me aprendía una, luego agarraba otra, luego otra, luego otra, así iba. Uh -huh. no, y eso sí. me funcionaba a mí, por, posiblemente le puede funcionar a usted también. Sí, sí, porque fui que este, estaba, estaba, cuando escucho música, antes yo decía que, o sea, hay muchas cosas que ya la, que sí las entiendo uh -huh. cuando estoy escuchando música. Que, que anteriormente no, 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 la, no la sabía, pero hoy cuando, o sea, bastante entiendo y ya digo, ah, bueno, esto no lo sabía. Y sí me está sirviendo. Me está sirviendo. Eso, sí, así, así, poco a poco, porque, ¿qué? Se va aprendiendo vocabulario, vamos metiendo, vamos matando diferentes pájaros acá con un solo tiro, varios pájaros con un solo tiro. Aprendiendo sí, vocabulario, sí, sí. pronunciación estructuras incluso inconscientemente porque a veces se me quedan oraciones de la de la canción entonces eso ya es una estructura ya no es una palabra o sea sí. indir indirectamente estamos estamos aprendiendo diferentes diferentes cosas de una canción entonces okay. es bastante bueno it's really okay. good no pues gracias teacher por, es de, por... es, de, ajá, es de seguir insistiendo en eso de la música eso ayuda muchísimo sí. y si hay otras formas pues también correcto Okay. Eh, lo que me decía, teacher, del, del, del video, que, que eh, me lo va a mandar o... Sí, escríbame, escríbame un mensaje para mandárselo directamente. Yo sé que usted me escribí y yo busco el video inmediatamente. Hay varias o varios, pero puedo ah, buscar uno más sencillo para mandárselo rápido cerca del pasado. Del Guasi y el Güero y uno del pasado simple. Uh -huh. Yo creo que, que lo, tengo, lo tengo aquí. O... Si gusta, me escribe un mensajito ahorita y ahorita mismo lo hacemos. Me quiero ver. No, no, en el teléfono donde estoy, donde estoy viendo la, la clase. Ya, ya sí. cuando, nos, cuando nos desconectemos le voy a mandar el, el, el mensaje. Y... Ok. Ajá, ok. Ok, no hay ningún problema. Bueno, teacher, entonces pues eso, eso sería todo, teacher, de mi parte. Pues, ok. Eh, pues sí, esperamos seguir, seguir adelante. Ok, no problem. Thank you for connecting. Okay. Okay, teacher. Okay. Bye, bye, bye and good night. Bye, good night. Good night. Okay.